സെവൻത്ത് നവംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഹിന്ദു ന്യൂസ് റിവ്യൂലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആദ്യത്തെ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ടോപ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ടു വിത്ത് ബിഗ് വിൻ വിൽ ഫേസ് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ സെമി ഫൈനൽസ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞത് സിംബാബ്വേ ആയിട്ടുള്ള മത്സരമാണ് ഇന്ത്യ ജയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യ ടി ട്വൻറ്റി വേൾഡ് കപ്പ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിലെ സെമി ഫൈനൽ കടന്നിരിക്കുകയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടാണ് ഓപ്പോസിഷൻ സെമി ഫൈനലിൽ അടുത്തത് യു പിയിൽ നടക്കുന്ന മദ്രസ സർവേനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ന്യൂസാണ് മദ്രസ സർവേ ഫോർ ബെറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇസ്ലാമിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലെ ബെറ്റർമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ മദ്രസ സർവേ എന്നാണ് യു പിയിലെ മിനിസ്റ്റർ പറയുന്നത് എയിം ഓഫ് ദ സർവേ ടു കളക്ട് ഡാറ്റ സോ ദാറ്റ് ബെറ്റർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് അതർ റിക്വയർഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് കുഡ് ബി പ്രൊവൈഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ആൾ ഹ്യു ആൻഡ് ക്രൈ ഓവർ ഇറ്റ് ഇസ് ഫാർ ഫ്രം റിയാലിറ്റീസ് ഈസ് ദാനിഷ് അസാദ് അൻസാരി അപ്പോൾ സർവേ മദ്രസേനെ സർവേ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് എത്രമാത്രം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് എത്രമാത്രം ഗവൺമെൻറ്റിന് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മദ്രാസ് സർവേ അല്ലാതെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്ഷനെ ഹലാസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സെക്യുലർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാനോ അല്ല എന്നാണ് ആര് പറയുന്ന യു പി മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ദാനിഷ് അസാദ് അൻസാരി പറയുന്നത് യു പിയിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ മദ്രസ സർവേ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റബിൾ ബേണിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പേ തന്നെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്താണ് ഈ സ്റ്റബിൾ ബേണിങ് എന്തോ റിലേറ്റഡാണ് ഡൽഹിയിലൊക്കെ പൊല്യൂഷന് കാരണം എയർ പൊല്യൂഷന് കാരണം സ്റ്റബിൾ ബേണിങ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് യു പി ടു ടേക്ക് ലീഗൽ ആക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്റ്റബിൾ ബേണിങ്ങിനെതിരെ ഈ സ്റ്റബിൾ ബേണിങ് കാരണമാണ് എയർ ക്വാളിറ്റി ഇത്ര സിവിയർ ആയിട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫാമിലുണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റുകൾ കത്തിക്കുന്നതിനാണ് പൊതുവേ സ്റ്റബിൾ ബേണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ എഡിറ്റോറിയൽ നോക്കാം ഹൈ സ്റ്റേക്സ് ഗുജറാത്ത് ഹോൾസ് ആൻഡ് ഔട്ട് സൈസ്ഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ബി ജെ പിസ് കാൽക്കുലേഷൻസ് അപ്പോൾ ഗുജറാത്തിന് ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ബി ജെ പിക്ക് ഉണ്ട് ഈ എഡിറ്റോറിയൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഗുജറാത്തിൻ്റെ ഇലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊളിറ്റിക്സും അതുപോലെ തന്നെ ആർക്കൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ആ പറഞ്ഞ ക്യാമ്പയിൻസ് ഒക്കെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ഇതൊരു ട്രയാങ്കുലർ വാർ ആകുമോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കക്ഷിയായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നതാരാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക അനാലിസിസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ എഡിറ്റോറിയൽ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഗുജറാത്തിലെ ഇലക്ഷൻസ് ഡിസംബർ ഒന്ന് ഡിസംബർ അഞ്ച് തീയതികളിലാണ് സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഫേസ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ബി ജെ പിക്ക് അതിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്സ് മോഡൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗുജറാത്ത് പോലെ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ നാഷണൽ ലെവലിൽ പോലും മോഡൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക ബി ജെ പിയുടെ ഒരു ലോഞ്ച് പാഡ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഗുജറാത്തിൻ്റെ ഇലക്ഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബീങ് ദ ലോഞ്ച് പാഡ് ഓഫ് ദ പ്രിവേലിംഗ് മോഡൽ മോഡൽ ഓഫ് പൊളിറ്റിക്സ് ഓഫ് ദ ബി ജെ പി ആൻഡ് ഓഫ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡി ഗുജറാത്ത് ഹാസ് ബിക്കം എ സ്പെഷ്യൽ പ്ലേസ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സ് സ്പെഷ്യൽ പ്ലേസ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ഗുജറാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് എമർജൻസ് ഓഫ് എ എ പി ആം ആദ്മി പാർട്ടി എസ് എ സീരിയസ് കണ്ടൻറ്റർ ഫോർ പവർ ദ അസംബ്ലി ഇലക്ഷൻ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഫോർ ഡിസംബർ വൺ ആൻഡ് ഫൈവ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ട്രയാങ്കിൾ വൺ അപ്പോൾ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ ഒരു സഡൻ എമർജൻസ് കാരണം എന്താണ് അതിനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഗുജറാത്തിൽ ഒരു സ്ട്രോങ് ഓപ്പോസിഷനായിട്ട് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് ശേഷം കോൺഗ്രസ് ഗുജറാത്തിൽ വീക്കൻ ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഇലക്ഷൻസിൽ ടഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ കൊടുത്ത കോൺഗ്രസ് ഈ പറഞ്ഞ ഗുജറാത്തിൽ വീക്കം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ വാക്വം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് ആവുമോ എന്നതാണ് ചോദ്യം എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ശരി ബി ജെ പിക്ക് ഒരു ക്ലിയർ എഡ്ജുള്ള സ്ഥലമാണ് ഗുജറാത്ത് അവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ വാർ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഇത്തവണ കാരണം കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി ആം ആദ്മി പാർട്ടി കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ആം ആദ്മി പാർട്ടീൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചാബിൽ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്ത ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് നല്ല ക്യാമ്പയി
കാരണം എന്താ അയോധ്യയിലേക്കുള്ള പിൽഗ്രിമേജ് സീനിയർ സിറ്റിസൻസിന് പിൽഗ്രിമേജൊക്കെ തീർത്ഥാടന യാത്രയൊക്കെ സ്പോൺസർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ എലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിനുകൾ നടക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പരാമർശം തന്നെ അറിയാം അതായത് പിന്നെ ലോഡ് ഗണേശ ലോഡ് ലക്ഷ്മി അങ്ങനെയുള്ള ദൈവങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്ക് അഭിവൃദ്ധി വരുമെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഡെവലപ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആവുന്നൊക്കെയാണ് വളരെ ചുകേരടായിട്ടുള്ള അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോ ഹിന്ദു ഇമേജിന് വേണ്ടി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ആ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്സുമായിട്ട് മെർജ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ചില ടാക്ടിക്സ് തന്നെയാണ് എന്ന് വേണം കരുതാൻ നമുക്ക് ഒപ്പീനിയൻ പോൾ നോക്കാം ഒപ്പീനിയൻ പോളിൽ തന്നെ എഴുപത് ശതമാനം ആൾക്കാരും ഫേവർ ചെയ്യുന്ന ആരെയാണ് ബി ജെ പിനെ തന്നെയാണ് ഫേവർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രൈസ് റൈസ് ഒരു കൺസേൺ ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റുപ്പി ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു എക്കോണമിക് ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി ഉള്ള സമയത്ത് പോലും പ്രൈസ് റൈസ് സാധനങ്ങൾ അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വിലയൊക്കെ കൂടുതലാണ് എന്നിട്ടും ആ കൺസേൺ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നവർക്ക് പോലും ബി ജെ പി തന്നെ മതി എന്നാണ് ഒപ്പീനിയൻ പോൾസ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പയർഡ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ബി ജെ പി എസ് ഇമ്പ്രൂവ് ഇസ് അക്സെപ്റ്റൻസ് എമങ് മോസ്റ്റ് ഹിന്ദൂസ് ആൻഡ് ട്രൈബൽ സെക്ഷൻസ് ഹിന്ദൂസിലും അതുപോലെ തന്നെ ട്രൈബൽ സെക്ഷൻസിലൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ സ്വീകാര്യത ബി ജെ പി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ എലക്ഷൻസിന് പിന്നെ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സാണ് ബി ജെ പിക്ക് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ആം ആദ്മി പാർട്ടീൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത്തനിങ് നമ്മൾ പറയുന്നു ആം ആദ്മി പാർട്ടി കോൺഗ്രസ്സിന് കിട്ടേണ്ട വോട്ട്സ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബി ജെ പിക്ക് അത് ഈസി ആവുമെന്നും അനാലിസിസ് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ പല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് മാത്രമല്ല സെൻറ്ററിലുള്ള പാർട്ടി എന്ന രീതിയിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ ആർക്കേ പറ്റുള്ളൂ ആ പറഞ്ഞ പാർട്ടി പാർട്ടിക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ സെൻട്രലിൽ ബി ജെ പി വളരെ സ്ട്രോങ് ആയി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഓൾറെഡി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻകുംബൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് ഗുജറാത്തിലുള്ളപ്പോൾ ഓൾറെഡി അതെന്താണ് അത് ഉറപ്പായിട്ടും ഗ്രോത്തും ഡെവലപ്മെൻറ്റും ട്രിഗർ ചെയ്യും എന്ന് സംശയമില്ല അത് മാത്രമല്ല ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രോജക്ട്സ് അവിടെ അനൗൺസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോജക്ട്സ് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ എന്ത് കാണിക്കുന്നതാണ് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സെൻറ്റർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതേ പാർട്ടി ഗുജറാത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് അത് ഗ്രോത്ത് ട്രിഗർ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ കുറേ കൂടി ഈസി ആയിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ വേറൊരു പ്രശ്നം ആദ്മ ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് ഉള്ളത് എന്താണ് ഇവർ എല്ലാ രീതിയിലും പ്രഷറൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള പാർട്ടികളെ അപ്പോൾ അതിലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് എല്ലാ മിനിസ്റ്റേഴ്സിനും പ്രഷറുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവർ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കോൺട്രവേഴ്സീസിലും അവർ ഈ പറഞ്ഞ സെൻട്രൽ ഏജൻസീസിനെ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ഏജൻസീസ് ആർ ആക്റ്റീവ് അഗേൻസ്റ്റ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി ലീഡേഴ്സ് വെരി കൺവീനിയൻ്റ് ഫോർ ദ ബി ജെ പി അപ്പോൾ ബി ജെ പിൻ്റെ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി സെൻട്രൽ ഏജൻസീസിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പ്രഷറൈസ് ചെയ്യാൻ മറ്റു പാർട്ടികൾ അപ്പം ഇത്രയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇലക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ആം ആദ്മി ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസ്സിനും ഓഫ് കോഴ്സ് ബി ജെ പിക്കും ബി ജെ പിക്ക് അതൊരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ് എലക്ഷൻ മാത്രമല്ല അതിനപ്പുറം അതിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പാർട്ടിയാണ് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലവുമാണ് ഗുജറാത്ത് എന്ന് പറയുന്നു സെൻട്രൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ഏജൻസീസ് ആർ ആക്റ്റീവ് അഗേൻസ്റ്റ് ആം ആദ്മി ലീഡേഴ്സ് വെരി കൺവീനിയൻ്റ്ലി ഫോർ ബി ജെ പി ഡിസ്പൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് കംഫർട്ടബിൾ പൊസിഷൻ ബി ജെ പി റിമെയിൻസ് റസ്ലസ് ആ സ്റ്റേക്സ് ആർ ഹൈ ഇൻ ബി ജെ പിസ് പെർസെപ്ഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് മച്ച് മോർ ദാൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷൻ അപ്പോൾ അതൊരു അഭിമാന പ്രശ്നം കൂടിയാണ് ബി ജെ പിക്ക് എന്നാണ് അനാലിസിസ് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു തന്നെ അറിയാം എന്തായാലും ഡിസംബർ ഒന്ന് ഡിസംബർ അഞ്ച് തീയതികളിലാണ് ഇലക്ഷൻ നടക്കാൻ പോകുന്നത് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിനെ കുറിച്ച് ന്യൂസ് ഉണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിള് അപ്പോൾ ഇത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണോ അല്ല ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിട്ട് എടുക്കണം ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾസിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന
രാജ്യത്ത് അങ്ങനെ എളുപ്പമല്ല അതൊക്കെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ പ്യുവർലി വോളണ്ടറി ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമായിട്ടും ഈ സ്റ്റാർട്ടഡ് ദാറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ മിയർലി പ്രപ്പോസ് ദാറ്റ് ഹി സ്റ്റേറ്റഡ് ദാറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ മിയർലി പ്രപ്പോസ്ഡ് ദാറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഷാൽ എൻഡവർ ടു സെക്യൂർ യു സി സി വിച്ച് മീൻസ് ഇറ്റ് വുഡ് നോട്ട് ഇമ്പോസ് ഇറ്റ് ഓൺ ഓൾ സിറ്റിസൺസ് അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ശ്രമിച്ചാലും ആൾക്കാരുടെ സിറ്റിസൻസിൽ എന്താണ് അത് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുക അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല എന്ന് ബി ആർ അംബേദ്കർ യു സി സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അടുത്ത ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിങ്ക് ബാക്ക് ഓൾഡ് പെൻഷൻ സ്കീം ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസ് റൈറ്റ് ടു ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി പഴയ പെൻഷൻ സ്കീം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് പറയുന്നത് പല സ്റ്റേറ്റുകളും അത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള എഫേർട്ട്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വളരെ മോശം സ്കീമാണ് ഈ പറഞ്ഞ പുതിയ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പുതിയ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് പങ്കാളിത്ത പെൻഷനാണ് നാഷണൽ പെൻഷൻ സ്കീമാണ് അപ്പോൾ അത് മാറ്റി പഴയത് കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് പറയുന്നത് നാഷണൽ പെൻഷൻ സ്കീംസ് ഡിസാസ്റ്റർ ഫോർ റിട്ടയറിംഗ് എംപ്ലോയീസ് ഐസ് ആൻ എഫക്സ് ബോഡി വേരിയസ് ഗവൺമെൻറ് ഒപ്പീനിയൻസ് അപ്പോൾ വളരെ മോശം സ്കീമാണ് നാഷണൽ പെൻഷൻ സ്കീം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഴയ ഓൾഡ് പെൻഷൻ സ്കീം കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര ടു എൻ്റർ മഹാരാഷ്ട്ര ടുഡേ അപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് നയിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ രാഹുൽ ഗാന്ധി നയിക്കുന്ന ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്ക് ഇന്ന് കടക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഗുജറാത്ത് എലക്ഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കോൺഗ്രസിനെ റീവൈറ്റലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റീജുവനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്റ്റാണ് കാരണം ക്യാമ്പയിനിങ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നടക്കേണ്ടതാണ് ഒരു ഓപ്പോസിഷൻ വരേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഗുജറാത്ത് പോൾസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി അടുത്തത് സ്പോർട്സ് ന്യൂസ് ആണ് സൂര്യാസ് ബ്രില്യൻസ് ഷൈൻസ് ത്രൂ എസ് ഇന്ത്യാസ് ഹാൻഡ്സ് സിംബാബെ ത്രാഷിങ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ സിംബാബെ തോൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് വളരെ വലിയ വിക്ടറി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ത്യ സെമി ഫൈനലിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി വേൾഡ് കപ്പ് മെൻസ് സെമി ഫൈനൽ നവംബർ പത്താം തീയതി ആണ് നടക്കുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടാണ് ഓപ്പോസിഷൻ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ഹിന്ദു ന്യൂസ് അനാലിസിസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ലിസണിങ് ടു ദ വീഡിയോ നമുക്ക് നാളെ കാണാം ബൈ ടേക്ക് കെയർ ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ